呀，想跑啊！黑宝，怎么了？哎，黑宝、啊，我有，你背人，保险啊！奶奶先叫我到我们家躲一下，奶奶。走过吗？大肚婆啊！对呀、啊，哑的，哑哑的，对，红红色衣服的，对，不会说话的。嗯，刚刚说那,那你们是什么人？我我我是她老公，怎么样？是啊，堂妹，她精神有一点点问题，她就跑出来了。是，孩子都要坏生了。对呀、啊，你们是哪里的？没见过你们呢。哦，就就隔壁镇的，隔壁镇的跑到我们这里来、啊。对呀、啊，是啊，她跑得太快了。你见她没有啊？哎，别了、啊啊。哦哦哦，她好像从从从。从那那里路走了，那里？山路那里，刚才跑跑向山那山那边了、哦。你不要撒谎吗？撒谎难道我就是就会赶到你吗、啊？我我我没有撒谎，真的，他从那边跑了。真的？那那边有一条公路，可能也等一下他，他坐别人车走了，你快一点追过去。哎，走走走，快快快快点！哎呀，看那个人走远了，肯定是人贩子啊！现在中国社会社会哪里有什么人？会这样的，肯定是人贩子，还把人家绑起来。我叫他出来，看一下情况。喂，美女，人家走了，快点出来。刚才那两个是你什么人？我我先帮你绑绑起来。我不是，接接了。哎呀，你搞到我说话，我都紧张了，你不紧张，我都紧张死了。那那那两个是什么人啊？是你什么人？啊？什么意思？是坏人吗？是坏人，你就是呃呃，坏人抓你了。我以为你一个大肚婆被他他抓，难难难道是啊？怎么了？要生小孩了？啊啊！这样啊？那那你先去里面，去去我家，藏藏藏藏藏着，藏着啊！里面有藏。哎呀，怎么办啊？这个女人，救了她嘛，又要生小孩，怎么办？哎呀，我一个人在家里面，我又不会。哎呀，哦，我们村那个村兽医。哎呀，我打电话叫他过来，看到的。喂，小芳，在不在家？在家，在家过来一下子。嗯，快点，我有事求你啊！别问那么多了，你先过来先了啊，就这样。哎呀，麻烦大了。哎呀，这个女人都不生小孩。哎呀，怎么办啊？我又不会接生。哎呀，老牛来了，牛呢？牛呢？什么牛？不是牛啊，也不也不是猪啊，也不是鸡。那什么情况？你还说叫我快点，快点啊！我们家有一个女人，都都都大大肚子啊，她要生了。刚才她在这里啊啊啊叫那样。不是吧？你什么时候结婚啊？你不告诉我，不请我喝喜酒啊？哎呀，什么结婚？刚才可能是被人家人贩子追。他刚才躲在我家，一躲了他肚子痛了，他、哦、就、啊、他也不会说话，哦、哑巴了。你好心啊！是啊，哦、你看这条成传这里。问题是我没有帮人接伤口，你也知道我是受益的。哎呀，我不懂，我不。哎呀，你你不能走不？你不帮的话，你一尸两命的不？那个时候怎么办吗？是不是？我们这里离那个医院也太远了。是啊，现在去医院肯定来不及啦。哎呀，那怎么办啊？你必须要给我搞定啊！哎呀，他还在里面叫啊！是啊，你死马要当二、啊，活马医啊！人家说。哎呀，那行吧，我硬着头皮上吧。不过我先声明啊，发生什么事情我可不负责啊！你不负责，难道我负责啊、哎？我也不负责啊，我也不懂啊。哎呀，应该那个原理都差不多吧？也给差不多了，真真是，连生猪仔也是这样接。哎呀，哎呀，好了好了，快点啊！你不能进来啊！哎呀！美女，三呼吸，好，用力，一二三，用力，啊！我再用力，啊！使劲，我看到糖了啊！啊！出来了，出来了！哎呦，出来了，出来了！嗯，收了，收了，老娘！哎呀，生了一个，哎呦，儿子啊！生了儿子啊！话说有点像你吧，头光光的。哎，你别乱说，哪里像我？又不是我的种
，哎呀，我不管你啊，那个美女啊，现在身体很虚弱，等一下你杀一个老母鸡给她补补身子。我知道，我我家有鸡蛋，来给个鸡蛋来吃。啊，以后这个小孩啊，也也要保暖，注意保暖啊。反正我我不主要过来，你不过来帮我不照顾啊。开玩笑，我现在还要赶着去那个二牛家帮他接上那个牛呢。你那你好人做到底，你。反、哎、正你照顾人家吧，我走了，不关我的事啊！哎呦，哎呀，哎呀，那那那好吧，先回家。出来吧，哎呀，先抱着你家小孩，你在我家都住了一个月啦。那个坏人，那个时候我已经报警，警察已经抓他了，抓起来了啊，在这里一个月，你也这样，小孩也出月满月了啊。你该回去了，这行李啊，在这里啊，呃，你要坐那个十一路车啊，知道没有？就可以回到你们老家那边了。我这里呢也没有多少钱，我给几百块钱你了，你回去了啊，一路平安，一路顺利啊，带着小孩，来来来来，拿吧拿吧，哎，放这里吧啊，你看小孩啊，好过日子啊，以后有空就过来我家玩一下，没什么了啊，哎，那那拜拜了，嗯。拜拜了，啊啊啊！怎么？啊啊啊！什么啊？啊啊啊！你你你你，什什么意思？来来来，我抱一下。啊！你不走了？哎，你不走在我家啊？呃，怎么行啊？像这样，我们还没办证啊，是吧？因为你结婚了。如果要跟我结婚，要办证了吧？要办完证才能在这里住了吧？是不是？啊，你你喝了？这样，你你意思说赖上我了？嗯哎，这样啊，那也行吧，反正都一个多月了，你你也知道我家境，我那么穷，你也愿意干吗、啊？反正我家也就就就这种情况了，我没车也没房。是不是也没有多少钱啊？哦哦，我知道了，知道了。啊哦哦哦，嗯嗯，那好，只要只要只要你愿意跟我也没关系啊，我们两公婆共同努力，没有了明天也会有的啊。那先回去吧。我以为要你走了，你不走不走就算，多做老婆。以前经常有人丢在路边，人家就是遗弃了。等下好心人来报，知道没有？我知道啊，遗人家遗弃了，你也不要报人家的，知道没有？我们家都七八个了，还报什么报？但是你想想，那么可怜啊，在这里哭的那么可怜，还是抱起来看看。哎呀，哎呀，没事的，抱一下。哎呦，这里衣服上面写着
，健康女宝宝，呃，三月十八号出生的，叫，就就就就,就这些了，没有其他了。希望好心人收留。你看看，就是人家遗弃的，人家遗弃，你放在这里呀、啊，不要抱回去。老婆，救人一命胜到七级浮屠，你没听说过吗？还救人的话是积德的，虽然说我们家有七八个。但是老公我能赚到钱，养着活着的小孩了，你放心，是不是？不是我们经商的，我不想你抱回去。但是，因为我们遇见了，就是跟我们有缘分，知道没有？也等于跟我们家那一帮小孩有缘分，那么一帮哥哥姐姐他们有缘分是吧？小朋友啊，不要哭了啊！你看看，他都笑了，你真没跟我们有缘分、啊？怎么不抱？你不听我说啊？我说了算，嗯，抱就抱了，这么凶干什么？这么大声，哎呀，为了一个小孩这么凶我啊！哎呀，你都不懂啊！刚才都说了，救人一命胜过七级浮屠，必须要抱、嗯，我来养，你放心、哎。那就听你的。那不是啊，要没那些小孩照顾不过来，请一个保姆。哎呀，那那好吧，那我回去。走了。有人把我女儿抱走了，不过为了保险起见，我得跟去看看，看一下他们家在哪里。因为刚刚那个女的有点很虚，跟去看看，不然等一下他们把她丢了怎么办呢？哎，小孩子都笑了，你看看，老公，我都说，你看，看那个女人呐，不是我们村的哦，鬼鬼祟祟，好像委屈你们很久了哦。怎么样啊？是啊，你看见了？是啊。哎呀，要不然，真的哇，老公，真的有一个女的跟着我们吗？要不然这样子。哎，你来了没有？没有。哎，你转身，我转身。啊、哦！哎呦，哎，怎么跑那么快呀、啊？哎呦，哎呦，前面还是一个三岔路口，不行，我得跟上去。哎呀，你怎么一路跟随我们呢？鬼鬼祟祟的，你跟他们两夫妇跟了很久了。是啊，你跟着我干什么？没有跟啊，我只是也是刚好走这条路了，那没事我。不可能的，我们这里只有我们这一户在这里了，没什么，很少人来我们这里的哇、哦。正好这个小婷来我们家玩，说看见有个人尾随了我们很久了，就是你。哎，原来是你呀、啊！哎呀，这小孩一听到他声音就不哭了，你看。哎呦，这小孩是不是你啊？我看看，哎呦，好像哦。哦、哎、呦，一个魔出来了，你不要装了。哦哦，这么说，是不是你了？把你小宝先抱走。你看他，哎，女儿，老实跟你们说了，她是我女儿。是你女儿？那你那么狠心丢了在路边干什么？对呀、啊，啊，我也不想啊。问题是，我也真的是走投无路了。我老公嫌弃我生女儿、啊，他重男轻女，所以啊，哎，跟我离婚了，净身出户啊！ Oh. 我一分钱也没有了，我也无家可归了。当初为了嫁他，我跟家里面已经闹掰了，所以呢，我就想着把女儿放在路边。求好心人收养，因为我抱着他又没法工作，工作了又没法抱他。但是，但是你十月怀胎生出来了，身上掉下了一块，一块药物啊！你舍得丢他在路边吗？好在我们两婆遇到我，不然的话，如果那些野狼啊、野狗啊把他丢走了怎么办？还有野狗啊！哦，哎、这个我都没想过，我就想着，如果有好心人抱养了，我就可以出去。安心的工作，然后我赚到钱了，我再回来认回他，所以我就一路跟着你们。我要知道你们家在哪里。哦，哎呦，不过还好哦，没有野狗哦，你们吓死我了。那、啊、你这个女人呢，也太狠心了吧？啊，既然虽然说老公抛弃了的，但是你不能把这个小生命丢在那里呀、啊啊，他都还没来得及看看这个世界多么美好，你就这样结束他的生命吗？啊，我能怎么办？你为惊他人苦，为莫趁他人生
，你说了也有道理，但是你不是我，你怎么知道啊？老牛，哎，一气小孩是犯法的，你明白了没有？哦，对呀、啊，我如果报警抓你的话，你就完蛋了，我跟你说。什么完蛋？他是我女儿，我想要怎么样就怎么样。哎呀，你这是法盲啊！你这个社会你都不知道啊！一气小孩是。很罪大很大了吗？要抓你去坐牢了吗？可以啊，真的哦，我可不能坐牢啊！我坐牢了，我女儿怎么办？其实呢，有什么困难，你可以跟家里人说啊，叫家里人帮帮忙啊，是不是？我都说没有亲人啦，我娘家那边早就跟我断绝关系了，完了我身边、嗯，我嫁到我老公那边，要天天在家带小孩，跟村里人都又不熟。这样也没办法、哦嗯，也难哦。对呀、啊，带着一个小孩也没法工作。那你想不想再找一个好人家？哎呦，对不？我是专业做媒的。哎，好人家有那么容易找吗？我这样都二婚了，而且还带着一个女儿。哎、老牛，家里个弟弟哦，大飞呀、啊，还没娶老婆、哦。嗯，你弟弟不是没娶老婆吗？哎呀，自己家的不好意思介绍，我跟你说。哎呀，肥肥不留外人田，还不懂啊？你家的大飞四心欧了。没娶到老婆哦，再不娶的话，五星欧都娶不到啊！我说了也是不？是啊，我我,我问问他，美女是这样的，我一个弟啊、哦，也差不多四十了。如果你不嫌弃的话，我可以介绍你给我弟啊。他就会很踏实、很老实的。对啊，是啊，真的。但是也很有上进心，在家里面种了十几二十亩田。还养了很多猪了，这个经济问题绝对不是问题。他会会不会要我？他会不会嫌弃我？他弟就是害羞，没找到女朋友，没找到老婆。哎呀，啊、现在有个哎呀，哎送上来的肯定要的啦。快说了，如果你嫁到我们家的话，我们两公婆也会帮助你啊。你看我赚钱也也容易，跟你说。我知道你是好人。嗯。可是我也没见过你弟，不知道。哎呀，没有什么可惜的啦，现在就带他去看你弟了。那那也可以啊。是啊，说那么多了解，是不是？直接去我家，看见人再说，啊、好不好？是啊，肚子饿了，杀、哎、先杀个鸡吃。好，谢谢啊。嗯，那走走走，那走吧。啊，那我跟你们走吧。那再见，杀鸡，停养。就放这里。妈，我耍不耍？耍不打，耍不打。你看你这边第几个了？第三个了。你个肚子一点。赔钱话，你知道吗？我家就太单纯了，你想要我们家绝后啊？我也不想啊，也不是我的问题呀、啊。哦，你说的是我家的问题吗？啊！快点，今天放也得放，不放也得放。你放了吗？不放的话，我去叫我儿子跟你离婚。妈，不要我放。不放吗？不放。不放不放不放不放不放不放不放不放不放不放不放不放不放不放<笑>就在这里自己求得福吧。我现在去接生，你赶紧回去，好好的把身体养好，给我家生一个大儿子的。听到没有？听到了，一点都不争气。爸爸，在那里哭，哭摔了去。我现在去上街买菜。爸爸，别哭。爸爸。爸爸，我也舍不得你啊，我也是没有办法啊。你奶奶是个重男轻女的，你爸也是听妈的，是个妈宝男，我也是被逼无奈啊。宝宝，你是我身上掉下来的一块肉，我真的舍不得你啊。宝宝，对不起了，我把你放在这里。等一下，肯定会有好心人过来的，你放心，我在这里看着你，被好心人抱着。宝宝别哭啊，别哭，别哭啊！把这个钱放在这里，希望有好心人把你收留啊，宝宝，别哭了啊，我在这里看着你啊，宝宝。没有，哪里有猫叫？猫叫啊，猫叫。哦，哦，原来小孩哭，哎呦，这小孩可怜哦，哎呦，怎么会放在这里啊？谁家的小孩啊？哦，有没有人啊？哎呦，怎么放那么多钱在这里？这里还写有什么？八月十二号，健康女宝宝。
，希望好心好心人收留。哎呀，肯定是被人家遗弃的啦，宝宝啊，不要哭啦。啊，今天你遇到叔叔，叔叔把你抱回家收养你啊，不要哭了啊。哎呀，你妈妈他们也是啊，爸爸也是那么狠心啊，把你们把你丢在这里，把你遗弃啦。这样吧，我把你回去，抱回去啊！我家里面还有一个哥哥哦，你这个妹妹刚好哦，一个哥哥一个妹妹啊，以后你们就有伴了啊！我带你回家啊！哎呀，我家宝宝终于遇到个好心人了，应该会对我宝宝好的。我要跟过去看一下大家在哪里先。哦、怎么走的那么快呀、啊？喂，大路，过来！怎么过来？你怎么鬼鬼祟祟的跟着我一路了？没有啊，没有。哎呦，这个小孩长得那么像你，肯定是你了，是不是？你为什么把它丢在路边呢、哎？老师跟你说，这个小孩确实是我的，是你的，你怎么那么忍心把它丢在路边呢？我也不想丢啊，但是没有办法，我也是逼不得已。是有什么情况啊？就是我我那个家婆跟我老公，他嫌弃我上了几个赔钱过，他说叫我把这个放在那里的。哎呀，你先把你小孩抱起来。哎呀，你也是的。这么可爱的小孩子，你也舍得丢在路边，你知道吗？我有什么办法？如果不把它放在那里，我老公就跟我离婚，家婆就把我赶出家门。哎呀，真是可怜呐、啊！其实呢，我也是离过婚的人了。我老婆以前也就是跟了有钱人跑掉了，现在我家里面只有一个哥哥，以为说把这个小孩抱回去，刚好有一个妹妹，这样的，哪里知道刚才你一路跟我过来，呀、yeah.。原来是你这样的，就是想跟到你家里面去看一下，到时候以后长大了我可以过来。想要拿，你回去啊！嘿，就是。如果真的是我抱养了，我不可能给你抱回去。跟你说，啊，那怎么办？现在这样的话，我要抱回去，等一下我家婆肯定要把我的腿都打断了。那你老公也是这样，妈宝男啊？对呀、啊。听他老妈的，对呀、啊，周月宝，我带你去你家，跟他理论一下。也不用理论了，他们两个很松的。没事啊，有我帮你做主，啊。那好吧，我家就在前面。你家也在那边啊？对呀、啊。那好，你带我去。到了就是这里。这里啊？对呀、啊。我敲门。喂，你谁呀、啊？谁？喂，哎，我不是叫你丢了，好，我我舍不得啊，好，舍不得是吧？好，你要这个女人是吧？那、啊、儿子，跟她离婚，我早就不想留她了。老妈，老妈，出来。老妈，我我跟他离婚，我就没有老婆了。哎呀，你怕什么？改天妈给你介绍那个大波莲，她屁股又大，肯定得生儿子。大波莲呢、啊？啊，你还怕没儿子啊？<笑>哎呀，你这个做母亲的，这样教做你儿子，你谁、啊？那么狠心？我家的家事关你什么事啊？啊？我路见不平，拔刀相助。你怎么把那么狠心把这个？你你这个是你孙子是吧？孙女。把他丢在路边，你也知道是孙女啊，孙女孙女能传家传宗接代吗？啊！哎呦，为什么肯定要传宗接代啊？怎么不要我家九代专权了？我家的家长谁继承啊？你让我在我儿子就是我家的第九代专权了，你知道吗？再不生个代把子的话，我家就要断香火了，你不知道？那可以爱管闲事。哎呀，那可以继续生啊。生，就他那样，你看他现在。回来，我都说不要这个，回来养身体，就继续给我生了。他现在铁了心要要这个女儿了，就不要，容不下他了。再说他那个不争气的样子，下一胎肯定生不了儿子。哎呦，所以啊，我已经叫我儿子签了离婚协议书了。这里你签了字就生效了，你签也得签，不签也得签。儿子，你
你的，行李，你好啊，你走你的阳光道，我们家走我们家的，多么漂亮！妈，儿子回去，不要叫我妈，老公，回去。哎呀，你们不要后悔，跟你说，现在娶个老婆有那么容易吗？不容易，你领她回去。真的是，三呀，妈。哎呀，刚刚没有。你家的家婆确实是母老虎一样，你家的那个老公也是一样，妈宝男，连生都不敢出。对呀、啊，哎，真是的，是重男轻女了。像你昨天还有什么打算？<笑>都没有地方去了，还、哎、有还有什么打算？要不你先先去我家暂住咯。去你家你？是啊。你不嫌弃啊？我还有什么嫌弃了？其实你看我老婆也走了，现在我就剩我跟我儿子两个人相依为命。如果我们能凑合走过的话，那更好了，是不是？说的也是，我有个儿子，一个女儿，不是刚好一个好字吗？嗯，说的也是哦，要不然我带着他，我也没法工作，工作了也没法带他。就是了，那这样吧，你去我家吧，大不了过两天我跟你领个结婚证，反正你老公不要你，我要。嗯，那好吧，走回去。来了，哎，怎么不少一点叫？差一点就过了。哎呀，我哪知道不注意你，因为我等了快一个小时了，都没一辆车过来，真是的。你要去哪里？不用说那啰嗦那么多、嗯。我去那个大望村。大望村啊？嗯。大望村离这里好远的不？没多远啊，也就七八公里哇、哦。七八公里开什么玩笑？十几公里？你以为我没走过啊？真的是我们平时都走的最多的是七公里。那你给多少钱？二十。二十块钱，开什么玩笑？最少要二百五。二百五？你当、啊、你当我没有见过猪跑路吗？我们平时都是二十块啦、啊。不要啰嗦那么多，快点上车。怎么一下涨那么多？那这么多，算了，不做了。不做了，不做了。哎呀，你叫停我了，今天不做也得做，做也得做。我跟你说，什么叫停你就要做啊？没有这个道理吧？没有这个道理。嗯、呃，我不做了。哎，你走吧，走吧。你遇到我必须做。不要吧，我我我不做，我我突然想到，我不想回去了，<笑>我不想回去了。你不想回去也得回去啊！我一定要不拉你回去。我不会，我不,不上，我不上啊！不上啊！你你跑得了啊？好不好？下次，下次，下次，我我突然说，哎，有急事。那也可以。我没办法，我先不回去了。你不不回，不坐不回去，可以给钱我。我都还没坐你的车。不坐也给钱。哪有这个道理啊？没有，就有这个玩法。跟你说，你知不知道啊？我不坐。快点！我不坐，我就不坐。他、啊、没来跑啊！你跑得掉啊？你跑不出我的五指山。来来，如来佛祖啊！哎，不要啊！哎、不要，不要，不要！哎呀，我不要！你坐不住，坐，老实一点。哎，强买强卖啊！坐稳。那便宜一点嘛。一分都没有少。这么多啊！你再啰嗦两下，我再加价。我跟你说，我坐小车都不用那么贵的。坐稳了，别啰嗦那么多。慢点回去。你个坏猫咪啊！哎呦，小妹你还吵啊！救命！救命！救命！救命！救命！啊！你怎么那么执着啊？哎！哎呀！我拉了半天摩的，好不容易才找到一个客，你还竟然想跑掉了？进了了我虎口，你别想跑！我跟你说，你那个价格太贵了吗？贵，贵也得做。真的是，兄弟们，快！啊！别！我住，我住，我住啊！放下来，我住。哟，哥们！哎呦，今天我放住你，我看你还跑啊！啊，不要跑，我不跑了，不跑，不跑了。那么不老实。啊、我不跑了，不用绑吧？不用绑，老实一点。不用绑，我都说不跑了了。这样啊！我看你还跑得掉啊！我都说你都跑不出我的五指山。我去广东坐高铁都不需要那么贵，这个黑摩的
，没啰嗦那么多，我记得做完。今天真的是出门没看黄历。我怎么绑你呢？就这个安全带，懂不懂？哦，嗯，安全带。扣上安全带才安全。嗯。就是这一户了。等一下不急，我先把安全带放下来先嘛，是不是？这个安全带啊，累得我快喘不过气了。没有这个安全带怎么会安全？是不是？嗯，是是是。哼。美女，我告诉你啊。所以是一定要老实一点，你给我拿钱出来哦。还有你家里有没有人？没有人，就我自己在家。啊？嗯，哦，没钱啊，不好意思，没。没钱在家里面拿。啊、在，那你在这里稍等我呀，等一下我拿给你啊。二百五是吗？二百五啊，三百。怎么又三百啦？刚刚不是二百五吗？哥，你跑那么快，搞得我累了。我也累啊。加钱啊。嫁给你，三百是吗？啊，你你等着啊！老师爷，跟你说啊，嗯、你跑得了或者跑不了咩？我跟你说。哎呀，哎呀，等一下啊！快点啊！我这边在等着你。下面，等。哎呀，吓死我了！哎呀，没想到今天遇到一个黑魔的了，不行。不能让他计谋多长，我得想个办法治一下他才行。送我三百块，平时都是二十块。哎，有了，呵呵看我怎么治你。喂，朱朗老啊，哎呦，大事不好了，你知道吗？刚刚我经过你们家的时候，看到一个男人啊，在你家门口鬼鬼祟祟的，然后想进来偷你家东西啊。我看那个样子啊，八成就是小偷。对呀、啊。哎呀，你不要绑猪笼了，快点回来啊，不然你损失就大了。哦，快点，我在旁边看着。嗯，好，快点啊，好。嗯，这下有好戏看了。其实啊，我家已经过了，我哪敢在我家那里下车啊？我知道堂哥猪笼老家这里有一个后门，等一下，猪笼老回来的时候就把他误成小偷，看来怎么办？我就从后门溜之大吉，<笑>美女拿钱拿那么久了，半天没出来，美女出来没有？就他美女，你跑得了火车跑不了没有？跟你说，哎哎哎哎，就是这个，只能跟怎怎么了？你们两个啊？小芳打电话应该是就就是他了，小芳啊，怎、啊、怎么回事？你们两个小芳打电话给我们，他说你进我家偷东西，是不是？哪个小芳？我又不认识，我不知道哦。我们村那个小芳说，对呀、啊，我家进贼了，果然是进贼，果然是你这个小偷。哎呀，我不是小偷吗？哎呀，还不是小偷？你看我家的门都是开了。老公，你看。他拿那个生意还想偷我们这东西，绑在车里面走哦，你看一下，是不是？是吧？哎呀，你们误会了，哎、把他绑起来！哎呀，把他绑起来！你们误会了，误会了！放去派出所去！误、哎、会了，误会了，真的，我不是小偷啊，你听我解释啊！我才懒得听你狡辩，是这样的，原来我不是拉了一个美女吗？哪里有什么美女啦？美女呢？就就个家呢，她都在里面，她拿钱给我、嗯，我家里面一个人都不在家，你还还说这个家里面？这样啊？难道那个美女用了那个空人计？我不管空人计，你偷我家东西，走去办事。我没有偷不？没有偷，有哪个小偷会自己承认自己是小偷的？去办事，说清楚。我真的没偷啊！远方啊！哎呀，远方啊！远方啊！哎呀，哎呀！